안녕하세요 정시현입니다 오늘은 2021년 디지털 열린 CES 2021 그 중에서도 삼성전자와 LG전자의 미디어데이 컨퍼런스 리뷰를 해보도록 하겠습니다 네 이번 CES 2021 한국 기업들의 대약진이 두드러진데요 특히 삼성전자와 LG전자가 거의 주인공이 아닌가 이런 생각이 들 정도로 활약이 대단했습니다 어, 특히 미디어데이 컨퍼런스에서 두 기업이 아주 라이벌 구도답게 멋진 발표들을 했는데 백문이 불여 의견이죠 일단 오프닝부터 시작을 해서 두 스타일을 비교해 보도록 하겠습니다 Hello and welcome to LG Press Conference at CES 2021. 네, 느껴지셨나요? 어, 일단 두 기업 다 멋진 발표를 했는데 그 중에서도 삼성전자는 정말 뭐랄까요? 영화적인 어, 연출이 너무 뛰어났고 또 세바스창승 연구 소장님이 또 이런 걸 너무 잘하셔가지고 한 편의 영화를 보는 것 같이 그리고 전반적인 내용 자체가 사실은 뭐물 물 흐르듯이 우리의 라이프 스타일이 이렇게 바뀔 것이다. 그러면서 키워드가 베러 넘어 포 올이었죠. 그러니까 앞으로 뉴노머 시대에 조금 더 나은 미래를 보여주겠다. 뭐 이런 걸 보여준 그런 느낌이었고요. 그에 비해서 LG 전자의 키노트는 아주 전통적인 스타일로 시작을 했어요. 그리고 내내 뭐 그렇게 삼성전자처럼 멋있다든지 뭐 영화 같다 이런 느낌은 없었거든요. 그런데 느끼셨는지 모르겠는데 딱 오프닝 할 때에도 롤러블 탁 올라오면서 딱. 제품에 초점을 맞춰가지고 우리 제품이 이렇게 좋다는 걸 하나하나 설명하는 스타일로 했습니다. 스타일은 달랐지만 두 기업 다 엄청 좋은 발표를 한 것으로 저는 생각을 합니다. 땡큐. Don't you just love bot handy? We are reinventing Think You App from a control interface. For a digital platform for ever growing range of services and solutions. From an app serving appliances to appliance serving an open platform for lifestyle innovation. 네, 그 다음으로 이제 좀 눈여겨볼 클립들을 정리를 해봤는데요. 삼성전자 같은 경우에는 이번에 로봇 분야에 거의 10분 가까운 내용을 좀 집어넣었어요. 특히 AI하고 로봇하고 이두 가지 시나리오가 굉장히 많이 들어갔고요. 그리고 뭐 어, 어, 어떻게 쓰일 것인가에 대한 것들을 여전히 많이 집어넣었는데 예를 들자면 동물하고 이런 것들을 케어하기 위해서 로봇과 집에 있는 여러 가지 가전제품들이 연동되는 어떤 그런 시나리오를 보여준다든지 이렇게 함으로 인해서 어, 삼성전자의 기술들이 통합돼서 앞으로 우리의 삶이 이렇게 나아질 거 이런 쪽으로 많이 초점을 많이 맞췄고요. CES Meet Jetbot 90 AI Plus This is possible with LiDAR sensors for location detection and 3D sensors. Our SmartThings Pet uses the AI technology cameras and sensors in Jetbot 90 AI Plus for a first of its kind pet care service. From real-time barking alerts to customized pet services via the SmartThings app. First, Samsung Bot Care uses AI technology to take care of all the little details in your life by recognizing and understanding your behaviors to be a better robotic assistant and a companion. BotCare knows your schedule and your habits and can remind you of the conference call you have with colleagues. BotHandy uses AI to understand objects like a glass cup or ceramic plate, taking note of their shape and materials to work as your trusted partner. BotHandy can move around and do things like set the table or put away groceries. It flips the script on what a robot in your home could look like. 그에 비해서 LG 전자의 핵심적인 아, 클립들 한번 또 보실까요? And with smart pairing, the washer can even tell the dryer the right compatible drying cycle, making LG Wash Tower the ultimate laundry hack. Some models even have NFC Magic Tap functionality. that will provide a fast connection with mobile devices for easier access to a host of exciting new features. For example, just tap the remote to share content from a smartphone to the TV or 
to watch TV content on a smartphone. Game Optimizer is a new feature that puts all game-related settings in one place and applies the best picture settings depending on the type of game being played. Settings such as G-Sync, FreeSync, and VRR can all be controlled within the Game Optimizer for an easier way to set up the smoothest, most seamless image quality. Cloud gaming can also be enjoyed on LG TVs in 2021 with the addition of the Google Stadia. What's more, LG TVs will also come with the Twitch app. 네, LG 전자 같은 경우에는 이제 딱 보시면 느끼셨을지 모르겠는데 이번에 진짜 전 깜짝 놀랐는데요. 유저 엑스피리언스 UX라고 부르는데 UX 부분에 정말 뛰어난 장치들을 많이 집어넣었어요. 뭐 똑똑 두들기면 갑자기 이제 냉장고 안에 있는 것들이 다 보인다든지 아니면은 정말 놀란 장면인데 이렇게 리모컨에다가 스마트폰을 댔을 때 미러링이 되고 저쪽에 있는 게 다시 스마트폰으로 돌아오는 영미러링이 되고 뭐 이런 거라든지 그런 장치들이 굉장히 많이 들어가 있어서 아 정말 고객들을 제대로 인지하고 꼭 필요한 기능을 집어넣었거나 그, 그리고 또 저는 게임 쪽에 굉장히 많이 신경을 쓴 것도 눈에 많이 띄더라고요 그런 부분들이 개인적으로 LG전자의 발표가 굉장히 좋았던 그 부분들이라고 하겠습니다 그리고 나머지 한 가지 좀 눈여겨볼 거는 삼성전자가 또 30분 중에 10분 가까이를 이제 투자를 한 것이 이 코비드-19과 함께 전 세계가 고통을 많이 겪었잖아요. 그래서 지속 가능성을 중심으로 해가지고 앞으로 우리의 미래가 이렇게 나가야 된다는 메시지를 전달하는데 무려 10분을 썼어요. 그래서 뭐 포장이라든지 사람, 사회, 그리고 환경 이런 거에 대한 이야기를 많이 하는 것이 또 굉장히 인상적이었고요. LG전자도 비슷하게 처음에 시작하자마자 우리 공기라든지 삶에 대한 이야기들 많이 던졌거든요 그래서 앞으로는 아마도 이게 CES 2020 포함해 가지고 미래를 지향하는 기업들이 대부분 뭐 생각해야 될 부분인 것 같은데 우리가 ESG 라고 부릅니다 Environment, Society, 그리고 Governance 그래서 어, 우리 사회와 함께 나가 같이 성장할 수 있는 기업들이 주목받는 그런 형태가 될것 같아요 뭐 이렇게 대략 어, 개인적으로 한번 삼성전자하고 LG전자의 그 미디어데이 컨퍼런스 리뷰를 해봤는데요 여러분들은 어떻게 보셨는지 모르겠습니다 전 개인적으로는 솔직히 말씀을 드리면 LG전자 쪽 것이 더 좋았어요 왜냐하면 은 삼성전자가 더 멋있기는 했는데 총평을 하자면 삼성전자의 그 이번 미디어데이 컨퍼런스가 더 멋있기는 했는데요 어, 그에 비해서 LG전자가 좀 투박했거든요 그런데 아, 소비자 마음을 너무 잘하는 기능들을 쏙쏙쏙쏙 특히 사용자 경험 측면에서 집어넣어서 저는 개인적으로는 LG전자께 더 좋았던 것 같습니다 Like our new category of wearable air purifier technology designed to deliver convenient personal protection portability and peace of mind wherever you go